Hello， 大家好，每日一更的小师就来了。除了片酬以外，大家是否会好奇韩星们的身价呢？此前，韩国 KBS 电视台节目《演艺家中介》公布了2021年最新韩星身价 Top 八。虽然说身价与知名度的片酬有一定的关联性，但也并非绝对。这一期就让我们一起来看看究竟有哪些韩星跻身进入这难以超越的 Top 八吧。第八名，宋海，推测 1.4 亿韩元，约82万。资深歌手兼主持人的宋海老师以身价一亿四千万韩元获得了第八名的排名。从一九八八年以来就一直担任音乐节目《全国演唱大赛》的主持人，只要一出现，大家就会跟着喊出“全国歌唱大赛”的口号。全国。而他所主持的这档节目足足有超过三十年的历史。这档节目的形式很是简单，每周跑去韩国的一个地方，邀请当地的民众来一个户外演唱会，高歌一曲。现年已经九十四岁高龄的他，是韩国演艺界最年长的现役艺人。他刚出道的时候就是喜剧演员，现在还是喜剧演员。宋海老先生曾经客串过一部电视剧《制作人》，这部剧《制作人》在二零一五年由 KBS 推出，由金秀贤、IU 等主演，剧情讲的就是综艺人的故事。当年八十八岁的老先生在剧中出现，让很多韩国观众泪目了。在电视剧中，宋海戏谈了自己的节目为何如此长寿。他说自己从没想过节目能做到这么长寿，只是抱着试试的心情去完成了节目的主持工作，不经意间就变成了如此长寿的节目。这兴许正是人生的奥秘。希望宋海老师可以继续健康有活力的出现在荧幕中。第七名，宋慧乔推测四十亿韩元，约两千四百万。身为身价第七名的宋慧乔，直接和第八名拉出快四十亿韩元的差距。看到这个数字，差异小师姐也是惊呆了。不过，宋慧乔于一九九六年就出道至今，姣好的外貌也吸引了不少粉丝的喜爱。从《秋日童话》到《浪漫满屋》，再到《太阳的后裔》，每一部都让她的人气更上升一些。再加上她也是广告界的宠儿，不少时尚广告都邀请她拍摄画报或代言。虽然曾经经历逃税和宋仲基的离婚风波，但对她后续所造成的人气影响并不大。今年十一月十二日，她与张继龙的新戏《现正分手中》也即将播出。势必身价又会再涨一波。据悉，此前由其主演的《太阳的后裔》当时每集六千万，约三十五万。外国时尚杂志说，他社交软件一个帖为五亿，约三百万。单个广告一年九亿，四个广告共三十六亿。今年的电视剧和广告演出费就能够拿到四十亿。第六名，申东烨推测五十亿韩元，约三千万。申东烨身价排名第六，他是韩国一线的知名主持人，在多档大热综艺节目中，如《惊人的星期六》。和我家的熊孩子等都占有一席之地。韩媒估计加上他的广告代言，身价为五十亿韩元。身为韩国著名笑星及主持人的他，从一九九一年出道至今，身上拥有多档节目，主持风格非常幽默风趣，有时夹带着一些黄色笑话，却不太让人反感，也吸引了不少观众缘。他和刘在石是现今韩国主持界公认的两大最高出演费的主持人。第五名，李生基推测七十七亿韩元，约四千四百万。主持人、演员、歌手，通通都能胜任的李生基多才多艺，形象健康的他在韩国一直深受欢迎。今年他所主演的电视剧《Mouse》也大获好评，令人气再次上升。拍摄电视剧每集片酬就能够拿到超一亿韩元，加上出演各种综艺节目及广告，因此今年收入保守估计至少有七十七亿韩元。虽然此前他因为演员女友李多莹复评太多，在网络上掀起一阵拒看李生基的风波。但也是先前李生基形象太好，大家才会反应如此激烈。个性好又努力的他，一直很受大众喜爱。演艺哥三期的李生基，最初先以歌手身份出道的他，身为李先基弟子。虽然已经许久没回归歌手身份，而是活跃于戏剧与综艺界。在两天一夜从综艺小白出道的他，也是江浩彤带出的弟子。现今已经走出属于自己风格的综艺《家师傅一体》，还成为了韩国史上最年轻的演艺大赏得主呢。第四名宋仲基推测八十亿韩元，约四千八百万。大家的老公宋仲基在今年的身价排名第四，退伍后十分活跃的宋仲基几乎每年都会推出一部新作。近年增添不少阳刚味的他，片酬已涨至每集两亿，广告费则达十亿韩元以上。今年他凭借《黑道律师文森佐》再度爆红，因此身价已达八十亿韩元。在《太阳的后裔》与宋慧乔闪婚，却仅仅维持了一年八个月而离婚，当时造成了不小的风波。身为成军管校草毕业的他，在2012年凭借着电影《狼少年不朽的爱》而让他大红开始。他接下来接演的戏剧都拥有不小的知名度与欢迎度。
，包括电视剧《太阳的后裔》《阿斯达年代记》、电影《军舰岛》《胜利号》，以及前阵子超火的《黑道律师文森佐》，这些作品都拥有着很高的收视率或票房成绩。接下来，他将携手李胜敏、申炫斌主演《财阀家的小儿子》。2 0 2 1可以说是马不停蹄的工作年，他的总收入也上升到男演员中的第二位，全韩演艺圈的第四位。第三名刘在石推测一百亿韩元，约六千万。南韩的国民主持人刘在石排名第三，在谷底熬过数年。而晋升成演艺界 top 的刘在石，捐献善行无数，个性又谦卑又有礼，深受观众喜爱。幽默又话痨的他，也时常逗得观众哈哈大笑。除了长跑节目时进节目《Running Man》以外，第六个玩什么好呢？都相当受欢迎，形象良好的他也是代言不断。今年总收入排行来到第三名，是韩国主持人钟之冠。而他早在二零二零年时达到了与韩国三大无线电视台 KBS、MBC、SBS 每一档固定主持节目都播出超过十年的长寿综艺，不仅写下韩国综艺史上的新纪录，也是唯一一人此项纪录。近期与 FNC 合约到期后，转而和好友柳熙莲的 a n t n a 天线娱乐签约，相信他一定可以把公司的冰箱每天都给填得满满的啦。第二名金秀贤推测一百三十亿韩元，约七千八百万。极具选剧本眼光的金秀贤，基本上所有他出演过的电视剧收视率回响都极为热烈，退伍后更是身价暴涨。复出后第一部虽然是精神病但没关系，再度红遍亚洲。演技出色的他在拍摄虽然是精神病但没关系时，片酬已经达到每集两亿。有传在新剧那天晚上，他更获得每集五亿的惊人酬劳。加上今年他还手持十二个广告代言，可见收入不菲。虽然今年还没有新剧作品推出。但光是代言和广告的收入，仍然让他稳坐第二名宝座。从二零一一年《梦想起飞》Dream High 饰演宋森栋一角后开始崛起，二零一二年《拥抱太阳的月亮》创下收视冠军后开始大红大紫，到二零一三年《来自星星的你》演技更获得了肯定，风靡亚洲。从此之后，他的人气持续火热不减。在演艺圈中拥有好人缘的他，其实也常常友情客串在各大戏剧中，像是《德鲁纳酒店》《爱的迫降》等。细数他获得的奖项，可发现他总共得到四次白象艺术大赏，两次大钟奖，一次青龙电影奖，还曾于二零一二年至二零一六年连续五年及二零二一年都入选韩国福布斯名人榜，因此获得演艺圈亚军身价也是一定的了。第一名全智贤推测一百七十亿韩元，约一亿。第一名就是我们的女神全智贤，十五岁就以模特出道的她，在二零零一年以韩国电影《我的野蛮女友》成为韩国一线女星，随后在二零零六年凭借电影《雏菊》就已成为韩国身价最高的女演员。除此之外，她还以《血战最后的吸血鬼》进军好莱坞。而说到她的话，和第二名金秀贤主演的《来自星星的你》就更不能不提了，该剧让她再攀上演艺事业巅峰。虽然现在已经是身为两个孩子的妈，但她的身材与美貌依旧保养得意。且付出后人气与戏约依旧不减，因此这个身价可以说是实至名归啊。最近因为《师战朝鲜》《雅星传》讨论度极高的全智贤，形象一直很好，拍摄一支广告就能进账约十亿韩元。即使今年没有拍摄任何新作品，光是代言的十六个品牌，估计收入来到韩币一百七十亿元左右。若是有拍戏收入会更可观，是韩国收入最高的女演员。看完以上的 TOP 八，可以发现还是男星居多。女星的部分在八名中只占了两名，虽然在演艺市场中还是以男生更为吃香，但女神全智贤却稳稳地坐在了第一名的冠军宝座上，实在是非常厉害呀！好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。